Que Él no está muerto Y como decía Aleluya Job Yo sé que mi Redentor vive Y me tiene que levantar A otro mejor lugar Cuando alaban el nombre del Señor Mire qué hermoso lema Dios nos ha dado En este día especial Caballero levantando vallado cuando alaban el nombre del Señor saludamos a los siervos del Señor amén gozo de verlo gloria al Señor de estar unidos en la presencia del Señor de saber que Él está aquí que su presencia es real si podemos ahí un momentito vamos a cantar una última alabanza ahí. y ahí levante usted un altar y dígale Señor gracias Gracias Porque tú me llamaste Porque tú me escogiste Gracias porque tú me has ayudado hasta aquí Gracias ha habido luchas, ha habido pruebas He pasado por momentos difíciles He pasado Señor Por valles tenebrosos He pasado por valle de sombra y de muerte. Pero tú me has ayudado. Tú me has sostenido. Y yo sé, Señor. Que tú estás aquí Que tus promesas Nunca faltarán Y que donde quiera Que haya Dos o tres estarías Yo te siento Señor dentro de mí que donde quiera que haya dos o tres estarías yo te siento Señor dentro de mí ¿Qué tal si todos levantamos nuestras manos señal de victoria Señal de victoria. Yo sé, Señor, que tú estás aquí, que tus promesas nunca faltarán. Que donde quiera. Que haya dos o tres estarías tú. Yo te siento, Señor, dentro de mí. Que donde quiera que haya dos o tres estarías tú. Yo te siento. Dígale Señor Dígale Señor en esta mañana Dígale Señor Dígale Señor, Señor, Señor Señor tú estás aquí Aquí, aquí Recibe Ese fuego Esa llama que entra Por la mollera de tu cabeza Hasta la planta de tus pies Habla lengua, profetiza, declara ahí que Cristo vive. Adórale, sí, adórale. Y 
Jehová, tú eres mi Dios, alabaré, ensalzaré tu nombre, porque hace Levante sus manos, alábale, alábale, alábale con libertad, tu nombre, porque has hecho y maravilla, alábale. Qué lindo, qué lindo, dígale. Porque has hecho maravilla. Alabaré, salzaré tu nombre. Jehová. Alabaré, ensalzaré tu nombre, porque has hecho Dígale, salzaré tu nombre, porque has hecho. Salzaré tu nombre, porque has hecho maravilla. Alabaré, salzaré tu nombre. Él ha hecho maravillas. Él ha hecho maravillas Él ha hecho maravillas Y hará cosas grandes Jehová no deja nada inconcluso Jehová es poderoso en batalla Él tiene todo bajo control Y todo obrará para bien A los que aman a Dios todo obrará para bien Todo obrará para bien Dígale ya que está a su lado Todo obrará para bien A los que aman a Dios Todo obrará para bien A los que aman a Dios hermano Todo obrará para bien Y si algo malo sucediere es porque viene algo mejor ¿Qué tal si le cantamos esa alabanza hermano? La última, la última La última, la última ¿Qué le parece? Todas las cosas van bien A ver, ese músico Sale fuego ahí ese músico hermano Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Nosotros amamos a Dios nosotros le amamos porque estamos aquí en esta mañana. Todas las cosas van bien a los que aman al Señor. Todas las cosas van bien. A los que aman al Señor, qué lindo. Y si algo malo 
sucediere es porque viene algo lo mejor todas las cosas van bien dígalo a los que La vida hay momentos en que te duele el corazón y el deseo de vivir ha perdido la razón y si algo malo sucediere es porque viene algo mejor todas las cosas van bien ¿a quién es? a los que aman al Señor si algo malo sucediere es porque viene algo mejor y si el deseo de vivir ha perdido la razón si algo malo sucediere es porque viene algo mejor Todas las cosas van bien A los que aman al Señor A su nombre su nombre un aplauso al que vive Qué lindo hermano cuánto estamos sintiendo algo grande aquí está cayendo una lluvia está cayendo así que alábale 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 y como decía un predicador quítate la paraguas porque uno ha venido con su paraguas hermano Quítate la palabra, alaba a Dios Para que te caiga la lluvia Pastor Fasabia, alaba le está medio callado ahí hermano Quítate la palabra Cuando alaba el nombre y cae la lluvia hermano A su nombre Gloria a Dios Con esa bendición vamos a considerar el libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, en el verso 8 de la palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Capítulo 10 del libro de Eclesiastés, el versículo 8. Vamos a tomar este texto como referencia amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo de dios el que hiciere hoyo caerá en él y el que aportillare vallado le morderá la serpiente el que hiciere hoyo caerá en él y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Vamos a hablar esta mañana, gloria al Señor, sobre este punto que nos dieron levantando vallado en la vida personal, pero también podríamos decir cuando el vallado se pierde. Amado Dios, te damos gracias en esta preciosa mañana, Padre. 
Gracias por estar aquí y ser inmerecedor de esta gran bendición, Padre, de ser portador de tu palabra. Miro Dios, acá hay un pueblo que te ama, un ejército que se ha puesto a la brecha. Te pedimos que sigas bendiciéndonos en este día, desde hoy hasta la noche en que vamos a estar aquí, clamando y adorando tu nombre. Sigue derramando tu gracia. Atamos todo dardo de fuego del maligno. Todo lo que impide, Señor, que podamos sentir tu gloria esta mañana. Señor, te entregamos toda carga, toda preocupación, toda duda, toda lucha, toda necesidad con la que hemos llegado aquí. Confiamos en ti y en tus promesas. Sabemos que eres un Dios verdadero, fiel. Que tú te encargues, Señor, de barata toda obra del enemigo, Padre. Extiende tu mano ahora. Oh Dios, ayúdanos, oh Dios. Sin tu presencia nada podríamos hacer. Sin ti nada podríamos hacer, Padre. Pero contigo haremos proeza, Padre. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén, Señor. Pueden sentarse dando gloria a Dios. Cuando el vallado se pierde, hermano, ya no hay esperanza. Cuando el vallado se pierde, se destruye todo. Se arruina una ciudad, se arruina una nación. Cuando el vallado se pierde, lo que viene es mortandad, lo que viene es la ruina. Por eso el lema de esta confraternidad, caballero levantando vallado. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? El vallado físico es un cerco literal que la mayoría de pueblos de la antigüedad levantaban alrededor, gloria al Señor, de su nación, de su, de su ciudad. Si los vallados eran más altos, si las fortificaciones eran más fuertes, eso aseguraba la defensa en el ataque en cada muralla habían atalayas que eran vigías que estaban mirando el atalaya no podía dormir no podía cabecear por eso dirá que está a su lado no cabecees ya cuando alaban el nombre no cabecees alaba al que vive para siempre y Dios nos ha llamado para hacer atalayas, para anunciar el peligro, para anunciar a su pueblo también su rebelión y que Cristo viene por una iglesia que tiene viva la llama encendida en su corazón, alabado su nombre. Bendito el Señor. Y esos vallados, eran como estos muros, mire, que son muros, aleluya, cerco del templo. Este es el, el templo físico, pero ustedes son el templo espiritual. Las piedras vivas que el Señor ha traído y está edificando un templo espiritual para morada del Espíritu Santo. Cuando alaban el nombre del Señor en esta hora. Y Dios puede romper tus cadenas. Dios puede libertar tu vida en esta mañana. Dios puede hacerte libre en este día. Y levantarte de la posilga del fango cenagoso. Y hacer de ti un hombre libre. Cuanto alaban el nombre del Señor. Libre del pecado. Libre de inmundicia. Libre del vicio. Libre de la podredumbre. Libre de la corrupción. 
Como dice la Biblia y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres ¿Cuánto pueden alabar el nombre de Dios? Cristo vive hermano Los cercos eran importantes Las murallas Era el vallado Aleluya que cercaba una ciudad Ante una invasión extranjera Ante el peligro del enemigo ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Si el vallado era firme hermano si el vallado era, su construcción era imponente, entonces había seguridad. Cuando venía el ataque, el enemigo no podían con, aleluya, franquear el vallado. Cuando alaban el nombre, el vallado es importante. Es el cerco, aleluya, de protección. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Ha quedado en la historia registrada la muralla china, que es una de las maravillas del mundo. A veces uno ve en, en las fotos aquella muralla imponente que cercaba aquella ciudad, aquel pueblo chino. Habían puertas grandes, portones, pero ¿sabe dónde falló el pueblo chino? Porque esos vigías que cuidaban las puertas se dejaron sobornar. El pueblo enemigo no podía entrar frente a esa muralla. Era infranqueable la muralla. Era imposible derrubar esas murallas. Esa era la seguridad de ese pueblo. Pero los que estaban en, los, en las grandes puertas que eran los atalayas, los vigías. No los prepararon moralmente. Porque cuando vinieron el pueblo enemigo los coimió. Como se dice, le rompió la mano. Y abrieron la puerta. Invadieron la nación. Nosotros no podemos vendernos Nosotros no podemos cambiar Aleluya Ni claudicar entre dos pensamientos Yo recuerdo cuando estudiaba En ese año que ingresé A un centro de estudio superior Yo no sabía que ese centro era Un centro apologista del terrorismo y después que yo entré, como decíamos, era bocachimbo, nos llevaron a una reunión, pero yo no fui, porque yo me regresé. Entonces ahí a los que, a los que recién entraban lo captaban, a por, le, como decía, le lavaban el cerebro y lo captaban a su filosofía humana de violencia terrenal. Y un día estábamos en una clase y entró un maestro, que era conservador en sus ideas Y el dirigente estudiantil se paró y le dijo Usted defina su posición hoy Defina su posición Porque no podemos tener gente como usted aquí Defina Defina y no seas cobarde Define tu posición Estás a favor o en contra de la revolución Habla ahora y el hombre se quedó callado, levantaron afuera, dice por cobarde. Mire, mire, si ellos tenían esa convicción. El Señor te dice en esta mañana, define tu, tu posición. ¿Eres o no eres? ¿O estás enmascarado aquí? ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? ¿O estás por los peces y los panes? Por una posición, la posición no sirve. Aquí lo que vale es que la gracia de Dios esté en nosotros. Cuando alaban el nombre de Dios, alabe al que vive para siempre. Por eso levanta tu mano, porque son tiempos decisivos, hermano. 
Estamos viviendo los tiempos decisivos, la cuenta regresiva, porque ya viene el Señor. Y cuando venga el Señor no va a sacar usted su credencial, pero está mi credencial. Aquí no hay credenciales. No, que yo soy el presidente de caballero del previsto de la iglesia de canto grande señor reprenda al diablo tu credencial es que estés de rodillas tu credencial que vivas en santidad tu credencial que no seas un hipócrita hoy ya no hay alabanza hermano la alabanza se está pagando hermano ¿Qué pasa esto tiene que explosionar este día Cuando alaban el nombre de Dios Y todo lo que respira Esa es la credencial hermano ¿Sabe cuál es la credencial? La vida de humildad La vida de sencillez Que no seas un pavo real ¿De qué vale? Que seas un pavo real como el pavo no se mira sus patas feas que tiene. Cuando alaban el nombre de Dios. Aquí lo que vale es que Dios esté en nuestra vida. Cuando alaban el nombre de Dios. Que Dios nos conozca. ¿De qué te vale que sea bien conocido? Pastor, a mí me conoce todo mi barrio. En, ahí en la boca del lobo. O como llamaba ahí la zona, acá hay una zona que llamaba la boca del lobo, la boca del diablo, ¿no? De ahí creo que viene Henry, no sé, hermano. La boca del diablo, dice. ¿De qué te vale que todos te conozcan de la boca del diablo? Si Dios no te conoce. ¿De qué te vale que seas conocido? Si Dios no te conoce. Aquí lo importante es que Dios nos conozca. ¿Qué importa que la gente no nos conozca? ¡Que Dios te conozca! Porque Dios no mira como mira el hombre. Dios mira el corazón. Dios no ve qué marca de tus zapatos es si es su layo. Porque algunos ya quieren, usan puro su layo nomás. O calimum. Ya no quieren usar el zapato sin marca. Porque ya están, están volando. Están, ya no están en la cuarta dimensión Ahora están en la dimensión de la carne Tenemos que volver A la dimensión del Espíritu ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Bendito el Señor Mire las murallas chinas han quedado Como muestra de la historia pero el pueblo chino no preparó a su gente. Si el pueblo chino preparaba a su pueblo a la fidelidad, a la lealtad. Si estos soldados guerreros chinos hubiesen sido leales a sus principios, a su rey. No se hubiesen vendido, se vendieron por dinero. Por eso se destruyó el pueblo. Por eso decíamos en esta mañana, cuando el vallado se pierde. Si el vallado se pierde, se acaba todo. Se arruina todo. Por eso nosotros no nos vamos a vender. Por un plato de lenteja. Por un momento de placer. Tenemos que estar firmes en la roca. Cuanto alaban el nombre de Dios. Alabe al que vive para siempre. Por eso el libro de Eclesiastés capítulo 10 verso 8 dice. El quisiere hoyo, mire, el que hace hoyo, dice la palabra, caerá en él. 
si estamos nosotros, aleluya, dejando el altar, dejando la oración, perderemos la santidad. Y cuando se pierde la santidad, se pierde el temor de Dios. Entonces comenzamos a coquetear con el mundo. Y nuestra mente comienza a cambiar. Y nos volvemos con una mente materialista, humana. Por eso cuando el Espíritu Santo descendió en el décimo día. Dice Urbul. Un historiador de la iglesia, de que escribe un libro, la historia de la iglesia. Es un tremendo libro, es un libro chiquito pero pentecostal, de Urbul, la historia de la iglesia. Este hombre escribe ahí en ese libro y dice, en la primavera, aleluya, gloria al Señor, 50 días después de la Aleluya de la resurrección y diez días después de la ascensión dice Habían 500 testigos oculares que vieron la ascensión del Señor Que luego el Señor le dio la encomienda de que vayan a Jerusalén y que no salgan de ahí Si no recibían la promesa del Espíritu Santo y dice la palabra, dice la historia y la palabra de Dios Que en el décimo día llegó el Espíritu Santo Me supongo que los que fueron eran 500 O un poco menos Pero a la medida que pasaban los días de la búsqueda Se iban yendo, se iban desalentando Ese es un problema cuando nosotros nos desalentamos ese es el arma sutil de Satanás, meter desaliento, meter desánimo. Dígale que está a su lado, abra sus ojos, no es hora de horaria. Abra los ojos, dígale. Man. Aún no están intercediendo ahí por el pastor, ya no es hora de interceder. Alábele al que vive, abra sus ojos, hermano. Como dice, ojo al guía. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Alabado su nombre Es el desaliento Es el desánimo que ataca Porque ¿Sabe por qué viene eso? Porque nos vamos enfriando Porque ya no sentimos el fuego de Dios Cuando uno siente el fuego no Viene el desaliento Y sale fuera Y viene un, un ataque al enemigo Y lo reprendemos porque donde hay fuego la serpiente no puede anidar Donde hay fuego la serpiente tiene que huir Alabado sea lo que necesitamos es fuego de Dios ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Alabe al que vive para siempre Y el desaliento siempre va a atacar Y el desaliento te va a desalentar, te va a des te va a desarticular, te va a hacer perder la visión de Dios. Ahora vas a mirar la tierra como Pedro. Cuando miró al Señor le dijo, ven si tú eres yo quiero caminar por el mar. Y cuando Pedro salió, sacó sus pies de la barca. Hermano, el mar estaba firme como un piso. Y él caminaba mirando al Señor. Pero cuando él dejó de mirar y de pronto miró los vientos, la tempestad. Comenzó, aleluya, a alejarse la mirada de Dios. Se hundió. Porque tuvo temor El temor Yo sé que es parte de una naturaleza humana Pero cuando Dios está en nosotros hermano Ya no hay temor dice la Biblia Ya no hay dolor, no hay miedo Es como Policarpo Aquel pastor de la iglesia de Esmirna Era discípulo del apóstol Juan Ya Juan había muerto Pero se quedó como pastor en Esmirna Se, se quedó Policarpo 
discípulo de Juan. Y la iglesia allá en, en Esmirna había crecido, la iglesia de Esmirna. Estaba lleno del fuego de Dios, hermano. Y los romanos se enteraron que en Esmirna algo estaba sucediendo. Que había un pueblo fuerte y que estaba derramándose la gloria de Dios. Y la gente se iba a Esmirna, pues. Cuando un, una iglesia se llena del fuego, hermano, la gente va a venir. Y se van a salir de esas iglesias frías. Y se van a llenar tu templo, se va a, el Señor lo va a traer llenar. No porque usas un saco nuevo, tipo barri, entonces eso no interesa. ¿A qué le interesa que tengas la llama del fuego de Dios? ¿Cuánto alaban el nombre de Jesucristo? Aunque estés en la punta del cerro, ahí Dios llevará a la gente. Mire, a Juan el Bautista que tenía su iglesia, comenzó a predicar junto al río Jordán en el desierto. No venía la gente en cantidad. Y Juan era bravo predicando, era puro juicio, hermano. Hipócrita, fariseo, sepulcro blanqueado. Juan de frente decía cuando el apóstol no, cuando vio Juan el Bautista a Herodes, que por ahí se fue con su amante, porque ahí estaba el río Jordán y ese se fue por ahí, como ir a la playa ahí para que nadie le vea. No así como va la gente escondido, dice, hasta disfrazado, se ponen hasta peluca, hermano. Pero el Señor te ve. De pronto con su carroza todo, con su una polarizada pasada por ahí. Herodes adúltero comenzó a decirle Adúltero Herodes Le comenzó a declarar Y Herodes, ¿y quién es Juan el Bautista? Vámonos de aquí, se escaparon hermano ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? ¿Puede alabar el nombre de Jesucristo? ¿Puede dar un gloria a Dios? Es que Policarpo tenía una vida una vida de santidad. Policarpo estaba lleno de la gloria de Dios. Y los romanos se enteraron porque tenían su servicio de inteligencia y querían cerrar las iglesias. Pero decían, este Policarpo es enemigo del imperio romano. Y mandaron unos soldados terribles, entraron al templo. Cuando estaba en el culto y se pararon en la puerta y entraron, le dijeron, Policarpo, niega a tu Dios. Niégalo aquí delante de tu congregante, niégalo. Di que el César es Dios. Que Jesús no es el Señor. Y Policarpo le dijo, 85 años he servido. Tenía 85 años y estaba firme, hermano. Hay unos que tienen 85 y quieren el cajón ya. No reprenda al diablo. Y le digo, 85 años le he servido a Dios. 85 años y Él me ha bendecido. Y Policarpo le dijo, el César no es Dios. Jesús es el Señor. El César no es Dios. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. ¿Y cuánto pueden decir Jesús es el Señor? Jesús es el Señor. ¿Cuánto puede levantar sus manos? Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. ¿Sabe qué hicieron los romanos? Condenado a muerte. Te mueres. Quemado en la hoguera. Lo amarraron al cinto del caballo. Como hacía el apóstol Pablo. Pablo amarraba a los cristianos al cinto del caballo y los arrastraba por la tierra. Así lo arrastraban al anciano, hermano. Y luego se paraban en un tramo y le decían, niega a tu Dios ahora. Y él decía, no voy a negar a mi Dios. ¿Usted va a negar a Dios? No. No podemos. Por un plato de lenteja. Como decía mi amado Pastor Rodolfo, si yo te voy a fallar, 
quítame la vida. Ese debe ser el lema y la convicción de todo caballero, hermano. Si yo te voy a fallar, córtame la vida. Pero algunos no pueden orar así. No dice, no, no, pastor, en ese tema no me meto yo. Eres un cobarde. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesucristo? Tenemos que tener convicción, hermano. Lo llevaron al circo romano donde lo iban a quemar al anciano. Pusieron una hoguera, pusieron la leña, una estaca. El circo estaba lleno. Porque ahí quemaban a los cristianos. Los cristianos eran comidos por los leones. Mire, era, era, eso era algo que los romanos le gustaba ver. El sufrimiento, el dolor, la sangre. Lo llevan a Policarpo. Eso está en la historia, hermano, de los mártires de la iglesia. Hay un libro de historia de los mártires. Sería bueno leer ese libro. Para que usted vea que esos hombres que nada en el mundo amaron. No amaron nada de lo, de lo terrenal en el mundo. Que entregaron su vida. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Le dijeron, Policarpo, te damos la última oportunidad. Niega a tu Dios delante de todos estos. Y le decían, Policarpo, tú eres ateo. Ateo es sin Dios. Agnóstico es un ateo camuflado. Es lo mismo, pero es camuflado. Pero no. Como decir, ateo elegante. ¿Qué eres? Agnóstico. Por no decir, ¿qué eres? Diablo, bueno. Pues, ¿Sí o no? Soy agnóstico. Y la gente dice, oye, ese es agnóstico. ¿Qué será? Inteligente, creo que es. Es ateo camuflado, debe ser. Eso es un diablo, hermano, así. Usted. Entonces, a, los romanos decían, le decían a los cristianos, le decían que eran ateos. Porque decían, eso no tienen Dios. Porque ellos no adoraban a una estatua. Por eso en el panteón romano, cuando entró Pablo, gloria al Señor. Y cuando ahí se entró a aquel templo, había un altar donde estaban todos los dioses. Pero había un altar donde había un rótulo abajo al Dios no conocido. Porque los romanos decían, no vaya a ser que nos hemos olvidado de algún Dios y nos vaya a castigar por si acaso ponemos al Dios no conocido. Y no había ninguna imagen, estaba vacío ahí. Y Pablo entra y se para donde está ese altar y dice, hoy voy a predicar de este Dios no conocido. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Alabe al que vive para siempre. Alabe atrás. Levante su mano los que están atrás, hermano. Gloria al Señor, los de atrás tienen que alabar ahí. Gloria al Señor. Si no vamos a pensar que están momia atrás, le han puesto momia. Tienen que moverse, hermano. Escucharse la alabanza. Bendito el Señor. Entonces, ese era el concepto de ateo. El concepto de ateo era sin Dios. Y ese concepto había sido aplicado a quienes? A los cristianos. Porque no había ninguna estatua, ninguna imagen. Esa es la concepción del término. ¿eh? Si usted no lo sabía. Pero hoy sí lo sabe. Pero hoy nosotros sabemos que el ateo es el que no cree en el Dios verdadero. Entonces le dijeron a Policarpo, niega a tu Dios. Pues. Niega a tu Dios, tú eres ateo. Le decía, tú eres un ateo. No. ¿Tú qué Dios tienes si no hemos visto a tu Dios? Pero él dijo, no, los ateos son todos estos de aquí. Él decía, los ateos son toda esta gente aquí. Y yo no soy ateo, yo creo en un Dios vivo. Que hizo el cielo, hizo la tierra. ¿Y a dónde yo quería llegar? Lo amarraron en la estaca. Le dijeron, te damos la última oportunidad. Niega a tu Dios y vivirás. 
me dijo, no, 85 años he servido y solo Dios me ha bendecido. Entonces dieron la orden, fuego a la leña y la leña comenzó a prenderse, hermano. Lo escribe en la historia de los mártires. El historiador relata cuando la llama comienza a prenderse, hermano. Policarpo no, do, no lloró de dolor ni gritó, dice el historiador, porque este hombre quedó impactado al mirar la imagen de él. Ese hombre se convierte y dice, ese hombre tiene a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la llama iba quemando sus, de sus pies hacia arriba y dice que Policarpo comenzó a cantar una canción. Y la llama lo envolvió y él cantaba y la llama lo cubrió y sus labios se abrían, se cerraban cantando, llorando. Y el hombre quedó impactado escribiendo la historia. Es que ¿sabe qué pasó? El fuego de Dios cubrió la vida de Policarpo. Y cuando el fuego de Dios nos cubre hermano, cuando está la llama encendida... No hay dolor, no hay miedo, no hay temor. Suceda lo que suceda, perdamos lo que perdamos. Estemos donde estemos, tenemos paz. Porque sabemos que Dios está con nosotros. Policarpo tenía un vallado espiritual, hermano. Un vallado de fuego. No era un vallado físico. ¿De qué vale usted tener? Estar en un cuartel. No, yo estoy en un cuartel. Hay una pared. Los terriones. Eh, fíjense, ¿no? ¿De qué vale estar ahí, hermano? Aquí lo grande es tener un vallado de fuego. Solo que tenemos, tenemos que echar leña al fuego, hermano. Ya basta de relajo, hermano. Vamos a meternos, caballeros. ¿Cuánto alaban el nombre de eso? Vamos a quedarnos en la vigilia. Vamos a quedarnos en la vigilia, hermano. Vamos a meternos al ayuno. Vamos a meternos a la palabra. Y vamos a predicar. Júntense los caballeros. Comiencen a orar. Comiencen a buscar a Dios. Motiven a los caballeros. A salir. A, consíganse un megáfono. Salgan a las calles. Prediquen. No busquen un púlpito. Tu púlpito está en la calle. Y algunos tienen un púlpito incorporado también ahí, hermano. Tienen su púlpito incorporado ya, hermano. Santo Jehová. Tiene que bajar ese púlpito. Tiene que bajar ese púlpito, hermano. Gloria al Señor, porque cristiano tiene que estar agilito, hermano. Ligereza. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Alaba al que vive para siempre. Necesitamos ese vallado espiritual. El vallado de la santidad. Cuando el demonio ve a un, a un hombre que vive un pastor, un siervo, un hermano humilde en santidad, el diablo sabe, sabe que ahí no puede entrar, que no puede tocarlo. Un día un diácono en una iglesia que pastoreé, me dijo, pastor, ¿sabe que Ha venido un hermano terminando el culto que su, su esposa, bueno, era un hermano que se había alejado a años, que su esposa le había metido el diablo, hermano. Y dice que han llevado psiquiatras, psicólogos, no podían hacer nada. Pastor, va a morar, me dice, el diácono en el espíritu. Vamos, le digo, fuimos con él. Subimos a un cuarto piso, hermano. Estaba una mujer arriba en una cama. Cuando entramos, Mire, hermano, literalmente la mujer movió su cabeza así, ¡bum!, hermano. Entre siendo un terror, muy ¡buah! Y una mirada así, y una voz gruesa. Y nos desafió. ¿Qué quieren acá ustedes? Entramos, su esposo mirando eso, se corrió al primer piso, hermano. Le dije al diácono, cierra la puerta, cierra las ventanas. Comenzó la batalla, hermano. Comenzó la batalla. 
la mujer tenía un televisor al frente, grande. Y mire, literalmente se prende el televisor. Y se prende en Betel Televisión. Y mi pastor Rolfo estaba predicando. Y la mujer se voltea así. ¡Bum! Y así señala. Y con una voz gruesa. Siervo de Dios Altísimo. Mire, el diablo sabe quién es, quién no es. Esto no es por tu su, su layo o tu cálimo. O porque tú fuiste, no sé qué cosa. No, acá no interesa eso. Alábale, Henry, está medio callado tú. ¿Cuánto alaban? <risa> ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? El diablo sabe quién eres. Y ahí, y, ahí, y ahí me dijo el diablo, ¿qué cosa irá de ti esta mujer ahora? Porque sabía quién era el siervo de Dios. Pues. Y yo dije, ¿y qué irá de mí esta mujer? De repente, y le comenzamos a reprender y la mujer se, se voltea y dice, Siervo de Dios. Siervo de Dios. Si soy siervo de Dios, le dije, te vas en el nombre de Jesucristo ahora. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y la mujer quedó libre. Allá en la otra iglesia donde yo estaba había mucha gente endemoniada, la gente alrededor del templo, hermano. Y nos buscaban siempre para orar por demonios, por gente endemoniada. Y ya estábamos preparados, yo tenía un equipo ahí ya, porque era fuerte la batalla, hermano. Un día entramos a una casa, dice que había un joven, lo estaban agarrando seis, de la pierna de la mano lo tenían agarrado. Suelten, le dije. Comenzamos a reprender. Y, su, y los seis que estaban ahí se pararon a este lado. Salió el demonio y se cayó, se metió a los seis y los seis cayeron al piso. Y ahora estábamos batallando con los seis ahí, hermano. Ya habían libertado al otro. Y yo los demonios se habían entrado ahí. Era una guerra, hermano. Mejor no, metemos, no, no me meto ahí porque este no es el tema. Y a eso predicaremos otro día. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Perece la batalla. Escuchando Elías, alaba a Cristo. Eso no es un ayuno de agüita tibia, no me hermano. Que metió un ayuno como que Jesucristo se metió. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Alaba a Jesucristo. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? El vallado de santidad. El vallado de santidad. Y cuando hay un hombre, una mujer de Dios y levanta vallado, los caballeros tienen que levantar vallado alrededor de su casa. Los caballeros tienen que encender la llama. No puede estar la llama apagada. Hay que encender el fuego. Hemos venido a encender el fuego. Hay que encender ese fuego, hermano. Hay que volver a la vida de, de, bus, de búsqueda de Dios. Esa vida de pasión. Esa vida donde había una pasión por las cosas de Dios. Por estar en el templo, por servir. Uno, dos, probando, uno, dos, uno, dos, uno, dos, probando. Amábamos el tiempo de consagración. Cuando llegaba la vigilia queríamos quedarnos, queríamos más del Señor. Amanecíamos leyendo la Biblia, no sé si usted amaneció leyendo la Biblia. Uno, dos, sí, sí, Mira, uno, dos, probando, uno, dos, sí, probando, uno, Por dos. Por eso su cara parecía cuadrada, parece computador, hermano. Ahora más están con el celular ahí, con las redes sociales. Ahora van a la mesa, están con su celular ahí. Cuando usted va a comer, ya paga el celular. Van a dormir con su celular ahí. No hace como un hombre en Estados Unidos, se casó con su celular. 
porque no podía vivir sin su celular, dice. Yo la gente para con celular, hermano. Hasta para con dos celulares y ya, ya parece pistolero tuya. Se ponen ahí una así tipo cartuchera, hermano. Y ponen acá, ya parece pistolero, parece que tienen, tienen, tienen pistola o vaquero, dice tu mero vaquero, eres cuidado. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? <risa> Alaba al que vive para siempre. A su nombre sea la gloria. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Caballeros, hay que levantar vallado. Hay que levantar un vallado espiritual. Hay que arreglar el altar. Hay que encender la llama. De repente eres un tizón. En medio de las cenizas blancas. Porque ya te, después del fuego se hace ceniza la leña. Y tú eres un tizón medio que se está apagando. Pero qué bueno ha llegado a esta, a esta confraternidad. A veces somos un tizón que está ardiendo, que se está apagando ahí. Pero qué bueno que hemos venido a juntar los tizones aquí. Nos hemos juntado los tizones. Queremos la bendición, varón. Alábale. El diablo quiere verte arrastrado, humillado, pisado. Pero Dios quiere verte bendecido. Cuanto alaban el nombre de Dios. Levántate en esta mañana. En el nombre del Señor. Y písale la cabeza al diablo. Cuanto alaban el nombre de Jesús, hermano. Alabe al que vive para siempre. Un día me trajeron un joven que vivía allá en la sequía, en Santa Clara, ahí, en la sequía donde están las ratas. Y comía él la basura ahí, la basura con, con las ratas, se quitaban los huesos que habían ahí. Y un día un hermano se convierte y lo trae a ese varón al templo. No se había bañado no sé cuántos años. Ese era un morenito más que estaba lleno de tierra y ya aparecía color de la pista, hermano. Solo se le miraba el ojo blanco ahí. Morenito era. Y así lo trajo al templo con pelo largo. Estaba loco. Escuchó la palabra. Pasó al altar. Oramos por ese joven, hermano. Dios lo cambió al instante, se bañó, se cortó el pelo al día siguiente, estaba con su camisa allá. Después me dijo, pastor, yo no tengo dónde vivir, yo dormía allá en la basura. Ya pues, te haré un cuartito arriba, le dije, le di un cuartito porque lo vi cambiado. Yo no sabía que ese se fumaba, dice mi pastor, yo me he fumado todo, dice. Hasta el pupitre se había fumado, dice, no sé. Era un fumarol, hermano. Ese era campeón fumando, hermano. Chimenea le decía en el mundo. Y total que el Señor lo cambió. Sacó su, su brevet y aprendió a manejar. Y un día un hermano le, le dio un carrito nuevo, ya estaba manejando. Y él me dice, pastor, voy a visitar a mi tía, porque él era huérfano. Y cuando se para ahí frente a la casa de la tía, la tía sale y le dice, oye, ¿qué ha pasado contigo? Seguro estás trabajando en algún cartel, seguro el cartel de Sinaloa, le dijo. Como lo veo bien internado, no tía, me he encontrado con Jesús. Y se llevó a toda la familia al templo esa mañana, hermano. Toda la familia. Yo le dije, anda, ve y cuéntale. Anda, ve y cuéntale. Anda, ve y anuncia. Y cuéntale las grandes cosas que Dios hizo contigo. Tenemos un testimonio que contar. 
Eso es lo que impacta al mundo Tu testimonio De lo que Dios ha hecho contigo Alabado sea el nombre de Dios Pero en tu testimonio Dale la gloria a Dios No te dé la gloria a ti Dale la gloria a Dios Y acuérdate Donde Dios te levantó del basural de la posilga, como dice la Biblia, que levantará del muladar al pobre, al menesteroso, y lo hará sentar al lado de los príncipes. Siempre acuérdate, no porque hoy tienes una buena corbata, un buen zapato, nunca te olvides. Mantengámonos en humildad, en la sencillez. Y cuando más alto Dios nos ponga, más humilde tenemos que ser. Más serviciales. Tenemos que recordar de donde Dios nos sacó. Ese es el otro vallado. Hay muchos vallados. El vallado de la humildad. El vallado del servicio. Si tú estás impregnado del vallado de la humildad, del servicio, el vallado del clamor, el vallado del quebrantamiento, el vallado de la oración, sabe todo en suma eso, será un vallado de fuego, 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 fuego alrededor de ti. Y donde hay fuego hermano, donde hay fuego habrá vida. Donde hay fuego, por eso dice el proverbista, dice el pago de la humildad, la remuneración de la humildad es riqueza, honra y vida. El pago de la humildad, la humildad, ¿sabe por qué viene humildad? La humildad es la suma, ¿sabe de qué? De la oración más el ayuno. Más la palabra, el resultado es una vida humilde. ¿Sabe quién es el humilde? El que vive postrado en la presencia de Dios. El humilde dice, yo no soy, es Dios. El humilde reconoce y todo lo pone en la mano de Dios. Necesitamos levantar ese vallado, pero primero tenemos que arreglar ese altar. Porque muchas veces hemos descuidado el quebrantamiento. Ya no hay oración. La oración lleva al quebrantamiento. El quebrantamiento lleva a la entrega. La entrega lleva a la visión y la visión al llamado. Son las cinco etapas del llamado. El llamado proviene de Dios. Y empieza con una vida de oración. Y una vida quebrantada. Por eso dice la palabra en esta mañana. En Apocalipsis. En, en Eclesiastés 10 verso 8. El que hiciere hoyo caerá en él. El que toma fuego en sus manos se quema pues hermano. Y el que está coqueteando con Satanás caerá. Y el que aportillare vallado. Aportillar. Es romper, la palabra portillar es romper, es abrir cualquier cosa unida, compacta. Aportillar el vallado, es romper el vallado. Y dice, el que aportillar el vallado, le morderá la serpiente. Si el vallado está firme. Si el vallado está firme, la serpiente no entrará. Si hay santidad, el diablo no va a entrar. Aquí lo más grande es la santidad, la santidad. Aquí lo más grande es la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuánto alaba? Está bien el conocimiento, tú puedes ser bien entendido en la palabra. 
y saber el método inductivo, así como mi hermano Omar, que es especialista en método inductivo. ¿De qué te vale el método inductivo si no hay santidad? Vas a portillar el vallado. Tú mismo vas a quitar la protección. El fuego, que el fuego de Dios que nos rodea. Como David Brainer, un gran joven misionero, que sus diarios de oración, sería bueno leer los diarios de David Brainer. Esos diarios escritos en los momentos de agonía, de enfermedad, cuando ya partía a la presencia de Dios, y encendieron el fuego de muchos hombres que leyeron el diario de David Brainer. Un joven que se llenó el fuego de Dios. Y se fue a predicar a las tribus Sius en Norteamérica. Y cuando él llegó ahí, él no sabía el lenguaje de los Sius, pero el lenguaje universal es la presencia de Dios. Usted esté en cualquier país que Dios lo lleve, aunque no sepa el idioma, pero si desciende la gloria, hermano, eso convertirá a hombres y mujeres. Y antes de entrar ahí a la aldea a predicar, David Braine dobla sus rodillas y los, los apaches ya lo habían visto. Ellos sí son apaches, pues, sí. Ellos sí, hermano. Dice que fueron con su lanza para matarlo. Él estaba de rodillas y cuando querían acercarse había un vallado alrededor de él. Era la presencia de Dios. David Brainer lloraba. Estaba gimiendo ahí. Ellos querían matarlo. Estaba él de rodillas. Querían traspasarlo con su lanza. No podían. Y cuando estaban ahí, los hijos comenzaron a llorar. Decían, entre ellos decían, algo hay aquí, algo. Que había la presencia de Dios. la presencia de Dios que cambia todo cuando el vallado se pierde se pierde todo se acaba todo el que aportillar el vallado le morderá la serpiente si usted aportilla si usted se descuida caballero cabeza del hogar si usted se descuida y a, y a por ti y el vallado entrará la serpiente, destruirá a tu esposa, destruirá a tus hijos. Por eso no podemos dejar que el, que el vallado se aportille. Si el vallado está aportillado, vamos a repararlo en esta tarde. Hemos venido a reparar. Hemos venido a reparar. Con la ayuda de Dios. Tribute un aplauso al Señor en esta mañana. Dice el Señor. Yo he buscado entre ellos. A alguien. Que se interponga. Entre mi pueblo y yo. Yo estoy buscando a alguien. Dice Ezequiel 22.30 Yo estoy buscando Entre ellos a alguien Que se interponga entre mi pueblo Y yo Estoy buscando a alguien Que saque la cara por él Para que yo no lo destruya Y yo no lo he hallado ¿Qué está diciendo el Señor? Yo estoy buscando a alguien a Alguien que vaya a reparar. Estoy buscando a alguien. Que vaya a restaurar. Estoy buscando a alguien que haga algo. Porque hay muerte, hay destrucción. Y su pecado los va a alcanzar. Yo estoy buscando a alguien que diga. Yo iré, yo voy. Yo pelearé la batalla. Yo saldré al frente. Yo llevaré el mensaje. Habrá alguien aquí. 
que diga Señor yo estoy dispuesto yo voy a hacer la obra basta ya de estar jugando a la religión de estar jugando a ser cristiano de estar jugando a ser un líder yo voy a ir al frente yo me voy a poner en la brecha en la brecha Hacer brecha es aportillar, es romper Y el Señor está buscando a alguien que se ponga en la brecha Para que la gente no siga siendo destruida Para que el diablo no destruya la juventud, los matrimonios Está buscando a alguien que se ponga en la brecha Para que impida la podredumbre, la mortandad Dios quiere en esta tarde que alguien se ponga en la brecha. Dios quiere en esta tarde que alguien diga yo voy a pelear. Yo no voy a dejar que el diablo destruya a mis hijos. No voy a dejar que mi hogar se destruya. No voy a dejar que mi vida se destruya. Que se destruyan mis hijos, que se destruyan mis nietos. No, yo me pongo en la brecha. No voy a dejar que el diablo destruya en ese pueblo donde Dios me ha puesto. Y no voy a dejar que el diablo se lleve a alguien que el Señor lavó, que el Señor limpió, que el Señor hizo la obra. Póngase de pie en esta tarde. El Señor está buscando a alguien que se ponga en la brecha. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Yo sé que ha habido batallas y Dios nos ha librado de todas ellas. Pero acá hay un altar. Si tú estás dispuesto a ser vallado, da un paso a este altar. Dile Señor yo me descuidé Descuidé Señor Lo más importante de la vida Descuidé Señor Descuidé Acá hay un altar Y dígale Señor yo voy a hacer Yo me pongo en la brecha Ayúdame Señor Jesús A serte fiel Ayúdame Mi Señor Jesús A serte Quiero vivir en santidad. Yo quiero hacer y tu voluntad. Ayúdame, mi Señor Jesús, a hacerte bien. Quiero vivir dile, en santidad. Yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor Jesús. Dile. Dile Señor, dile Señor, aquí está mi vida, 
perdona mi descuido perdona mi desobediencia me pongo en tus manos límpiame 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 dile rompe mis cadenas destruye ataduras ligado de las tinieblas me pongo en tus manos aquí está mi vida rompe mis cadenas yo voy a ser vallado dile yo hago vallado yo hago vallado yo voy a yo me pongo al frente de mi familia al frente de mi hogar gracias dile gracias Señor que Dios bendiga, mira a tu pueblo bendiga a este pueblo Padre extiende tu mano derrama tu bendición en el nombre de Jesús reprende al diablo al maligno, la sangre de Cristo tiene poder, te pedimos por Jacqueline 